chương trình Phố Bôn Sa TV hôm nay chúng tôi đang có mặt tại buổi triển lãm của Hội Bằng Ảnh. À, rất hân hạnh gặp à, nhiếp ảnh gia Benjamin. À, xin à, anh Benjamin cho biết cái à, sự khái quát sơ sơ về cái Hội Bằng Ảnh cũng như là cái à, à, cuộc triển lãm ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, trước tiên Ben xin kính chào quý vị khán giả của đài Phố Bô Sa TV. À, năm nay là năm thứ hai Hội Bằng Ảnh Việt Nam có tổ chức cuộc triển lãm thì cái cuộc triển lãm năm nay nói tính cách là về nghệ thuật tự do là không có một đề tài chung lúc ban đầu các anh em có đề cập ra một cái đề tài là những uh, uh, tấm hình mà của cuộc sống tại Hoa Kỳ nhưng mà một số người đã không có thời gian để sáng tác và thời gian nó không có cho phép cho nên một số anh em đã quyết định là lấy đề tài tự do hội bàn ảnh Việt Nam có khoảng trên 100 người và cái mục đích của hội bàn ảnh là tìm những cái nghệ thuật đẹp nhiếp ảnh của cuộc sống hả? hiện tại tại Hoa Kỳ vẫn như là cuộc sống tại Việt Nam để gom lại để làm một uh, cái cuộc truyền lãm năm nay các anh em trong hội bản ảnh có ra một cuốn sách và đây là cuốn sách đầu tiên uh, tuy nó rất là đơn sơ nhưng mà nó mang nhiều cái tâm tình ở trong đó hội bản ảnh Việt Nam giữ cái tâm tình này để mà tạo những cái sân chơi tốt đẹp cho các anh em chơi với bạn nghệ thuật uh, được biết là cái số member càng ngày càng lên đó là một điều rất là vui của các anh em trong ban tổ chức uh, Ben xin giới thiệu cái hội bản ảnh đây là các anh em em không có à, giới hạn cái tuổi tác cũng giống như là về hiểu biết à, của giống như là nhiếp ảnh hay là về hiểu biết học thức miễn là ai có tinh thần mà muốn chơi nhiếp ảnh nghệ thuật thì các anh em lúc nào cũng welcome những người đó đến và cho họ có một cái cơ hội để mà truyền lãm hay là nói về cái nhiếp ảnh của họ đến những người bạn cùng chung một sở thích à, hội bàn ảnh Việt Nam ở đây đã thành lập được khoảng 2 năm À, có tuổi già nhất là khoảng trên 90 và trẻ nhất là 18 tuổi Các anh em luôn có một cái thể hiện là lúc nào cũng gọi là giúp nhau trong cái vấn đề à, Trao dồi nghệ thuật và trao dồi những kiến thức như bạn Để cho những người đó tuy mới hay cũ hay là nhiều hiểu biết nhiều Có cái cơ hội đó để mà giúp nhau sáng tác những tác phẩm đẹp Hội bà nạn cũng luôn tổ chức những cái chuyến đi chụp hình xa À, những chuyến đi chụp hình đó đã giúp cho những người đó có cơ hội được gần gũi với thiên nhiên và có cái cơ hội để sáng tác những cái tấm hình mà nó nói về tính cách về nghệ thuật hơn một số người họ sẽ đã không có cái cơ hội để sáng tác ảnh à, họ đã tìm thấy được hội bản ảnh Việt Nam để mà à, tạo một cái 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 sân chơi để cho những người có đã đi chụp hình lâu năm họ biết những cái cảnh đẹp họ đã dùng những cái chỗ đó để mà họ đưa những cái bức ảnh đó đến cho những người muốn chụp hình nghệ thuật à, hiện tại thì có một số người đã đi rất là nhiều họ đã dùng những cái lý do đó để mà giúp những anh em mới đến để cho tạo những cái cái cuộc đi như vậy sáng tác những tác phẩm và có những tấm hình đẹp cho những người mà mới mới vô nhiếp ảnh à, hội bản ảnh Việt Nam lúc nào cũng báo cầm các bạn những người nào không có biết nhiếp ảnh có thể đến đây chơi miễn là có một cái máy ảnh và có một cái tinh thần là yêu mến nhiếp ảnh hay là có một cái ý tưởng là muốn sáng tác một tác phẩm nhưng mà chưa bao giờ biết à, hội bản ảnh Việt Nam lúc nào cũng báo cầm quý vị dạ hiện nay hội bản ảnh có khoảng bao nhiêu người và thường thường thành viên của hội bản ảnh thì công việc của họ là có có một cái nét chung nào đó hay không ạ? Vâng thì số hội viên bây giờ là trên 100 người. Theo em biết là tại vì em không có trong cái vấn đề gửi email thư ký nhưng mà em biết là người mà gửi email ra đếm khoảng một trăm mấy chục người nhưng mà em cứ tóm gọn là khoảng trên 100 người trong đó. À, công việc của mỗi người hầu như ai cũng có công việc riêng của mỗi ngày hết nhưng mà cuối tuần mấy anh em đó tổ chức đi những uh, những uh, những tấm hình đi chụp những cái chỗ mà giống như là tại cộng đồng hay là tại uh, những nơi mà mình cư ngụ có những cái chương trình giống như là những cái festival có những cái renaissance fair những cái cảnh mà về thời trung cổ hay là À, cái mà gặp nhau thường xuyên nhất là những cái cơ hội mà anh em đi mua những cái máy ảnh những máy ảnh để về mình trao đổi cái 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 hiểu biết về nhiếp ảnh với nhau à, các anh em đã dùng đến những cái ngày cuối tuần để gặp nhau nhưng mà những ngày thường thì một số người cũng vì công việc riêng của cuộc sống họ đã đi làm có một số người lớn tuổi um, không đi làm nhưng mà họ đã có nhiều cơ hội đi chụp hình hơn và theo bên biết là những vị đó là nhiều hình hơn là những các anh em trẻ tại vì mấy ông uh, quý vị lớn tuổi đã có những cái cơ hội ngày thường không có ít đi làm đã đi sang những tấm ảnh và những người đó đã làm được những tấm hình rất là đẹp và lạ à, nếu mà có cơ hội Ben xin 
giới thiệu một số tấm hình ở bên kia như là một số người đi chụp hình chim chẳng hạn họ đi chụp hình những con chim mà bắt cá có nhiều người có rất là nhiều thời gian và những thời gian đó họ đang ngồi họ chờ đợi những cái mô mình hay là những cái gọi là cái khoảng khắc mà gọi là sắc xảo nhất khi con cá mà bắt đầu nhảy lên nước và được con chim bắt qua và người nhiếp ảnh gia đó đã chụp qua công kiến để mà có được tấm hình đó là một trong những cái gọi là cái cái gọi là nên nghĩa là một một cái mà chịu đựng rất là lâu trong ngoài nắng mưa để mà có một cái tấm hình đó và bên nghĩ là những người đó là những người đã thành công trong nhiếp ảnh và bên nghĩ đây là một trong những cái mà người ta đã đam mê đôi khi họ có rất là nhiều cái khó khăn trong cuộc sống nhưng mà họ đã tìm đến nhiếp ảnh để mà chia sẻ cái niềm vui đó đến các bạn và họ đã cảm thấy cuộc sống họ hạnh phúc hơn và họ đã nghĩ cuộc sống đó đã cho họ một cái niềm vui riêng và họ cảm thấy đó là một cái điều mà họ đã tìm từ trước đến nay và bây giờ họ đã đạt được yeah. à, hiện nay ben thì giữ vai trò gì ở trong hội bạn ảnh dạ yeah, um, trong quá khứ ben có sinh hoạt rất là nhiều hội ảnh nhưng bên thấy cái hội bản ảnh Việt Nam ở đây là một trong cái hội rất là trẻ trung mới trong cộng đồng à, bên là phó hội trưởng của hội bản ảnh à, cái lý do bên muốn giữ cái 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 cái, cái thay đồ này thôi là bên cũng không có muốn thích làm những cái gì nó lớn lao lắm bên chỉ muốn làm sao có một cái cái cơ hội để cho các anh em tụ lại để mà sinh hoạt à, hội trưởng của hội bản ảnh Việt Nam là anh Trần Hữu Thành à, phải nói những người trong cái hội rất là vất vả không có ai muốn được một cái tên của cái hội đó đâu nhưng mà quý vị cũng biết à, quý vị khán giả cũng biết là các anh em đã hy sinh rất là nhiều à, trong những chuyến đi là những người sau cùng check coi có thiếu những cái gì có thiếu anh em hay không an toàn của mọi người có đầy đủ hay không hay là các người đó có bị thiếu thốn cái gì không à, là một người trong một ban tổ chức lúc nào cũng vất vả hết nhưng mà khi thấy các anh em có những tác phẩm đẹp thì những người trong ban tổ chức lúc nào cũng vui và Ben cũng nghĩ là đây là một cái niềm vui riêng cho Ben tại vì Ben đã thấy được những niềm vui trên mặt của những người đã sáng tác những tác phẩm đó Nói chung là tức là càng có chức vụ thì càng có nhiều trách nhiệm thôi chứ không được gì hơn hết không Thì um, ngoài uh, Ben là một uh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì uh, trong đó có uh, những uh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay không Hay là uh, đa số là những uh, nhiếp ảnh gia nghiệp nghiệp dư uh, coi đó luôn như một lời là cái thú vui hơn là một cái nghề uh, kiếm uh, sống uh, Cảm ơn anh Ben uh, cũng ít muốn đề cập trong cái vấn đề mà cuộc sống của Ben Riêng Ben là một trong những người... Uh, có tiền chụp hình nhưng mà bên cũng muốn bỏ cái 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 business ra trong cái nghệ thuật tại vì ít khi nào bên muốn đề cập nó đến à, bên có sinh hoạt trong cộng đồng giúp bạn nghệ thuật và cũng làm trong cái vấn đề mà lo sáng tác những bộ hình cưới cho quý vị nhưng mà bên cũng xin đây không phải là tại đây là câu hỏi của anh cho nên bên muốn đề cập đến à, trong cái vấn đề mà nghệ thuật thì anh cũng biết là bên không phải là một người À, ông trời cho một cái 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 gọi là người ta hay dùng cái câu là thiên phú nhưng mà bên nghĩ đây là mình phải nghĩ là mình phải học hỏi được qua những vị tiền bối thì mới có đến ngày hôm nay bên lúc nào cũng trân trọng và nghĩ ơn những người đó đã cho mình cái cơ hội để mà mình tiến triển cái vấn đề nghệ thuật như bạn à, một số người bên không muốn nêu tên ở đây nhưng mà lúc nào bên cũng ghi ơn những người đó và bên nghĩ trong giới bạn không phải là tự nhiên nó có nhưng mà phải có một cái cơ hội nào đó để cho mình thăng tiến hay là một cái cơ hội nào đó để mình tìm hiểu để mình học hỏi và đó cũng là một cái mục đích mà đến ngày hôm nay bên vẫn còn đứng ở đây bên có hứa với lại mình là khi nào mà chúng ta mà bên đã học được cái nhiếp ảnh rồi một ngày nào đó bên có cơ hội bên sẽ dùng cái hiểu biết của mình để mà giúp cho những người đến sau và những người đó là sẽ có cơ hội để bên cảm ơn họ hay là mình truyền đạt nhiếp ảnh nhiếp ảnh của mình cho họ để mình có một lời mình cảm ơn những người đã hướng dẫn mình hỏi trước và đây và là cũng là một cái lần mà bên muốn đứng ở đây để bên cảm ơn những người đã giúp cho bên về nhiếp ảnh và bên cũng muốn giúp cho những bạn hay là những anh em trong hội bản ảnh có cái cơ hội để hiểu biết được những gì mà bên biết trong quá khứ để mà truyền đạt lại đó là một cái giấc mơ của bên cảm ơn anh cái nghề chơi nào cũng có cái công phu của nó và có sự tốn kém của nó nếu mà những người nào mà bắt đầu muốn vào À, trong cái nghệ thuật nhiếp ảnh này giống như là một cái thú vui đó, thì họ nên nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là à, cần có những cái gì và nghĩ tới là coi như là số tiền à, coi như là tượng trưng như thế nào là, là là cần phải nghĩ tới trước khi mà dấn thân vào cái con đường này à, trước tiên là nếu quý vị hay là các bạn nào mà yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh thì cái điều trước tiên quý vị nên có một cái tinh thần một cái sự đam mê trước từ từ đó chúng ta sẽ sắm cho mình một cái máy ảnh đơn giản và trong cái máy ảnh đó quý vị có thể dùng nó để học hỏi từ đầu 
à, trong quá khứ hay trong thời gian quý vị học hỏi đó quý vị sẽ có cơ hội sắm sửa cho mình những máy ảnh tốt hơn những ống kiến sắc nét hơn những dụng cụ tối hảo hơn để dùng cái đó để mà sáng tác những tác phẩm nhưng mà một lời khuyên của một người đã chụp hình lâu năm không hẳn cái máy mắc tiền sẽ làm cho quý vị một tấm hình đẹp nhưng mà cái tâm tình hay là một cái ý tưởng của một người sáng tác tấm hình đó sẽ giúp cho quý vị sáng tác một tấm hình đẹp cho dù quý vị có một cái máy để tiền đi cách mấy nhưng mà cái ý tưởng nó đẹp thì quý vị cũng đã sáng tác ra một tấm hình đẹp rồi thì đến ngày hôm nay các bạn các bạn ảnh trong hội bạn ảnh Việt Nam ở đây có rất là nhiều người không phải là họ có nhiều tiền hay là có nhiều người rất là nghèo nhưng mà họ có một cái tinh thần là họ thích chụp ảnh và đó đã dẫn họ đến ngồi chung lại với mấy anh em trong hội bạn ảnh Việt Nam để sáng tác hình và như Ben cũng vậy, Ben cũng thích sáng tác những tấm hình với lại những cái máy rất là bình thường để mình tự cho mình một cái cơ hội để mình nói lên là không phải là cái máy mắc tiền sẽ giúp cho chúng ta tấm hình đẹp nhưng mà một cái máy bình thường nhưng mà mình suy nghĩ, mình sáng tác ra, mình tạo nên một cái tác phẩm của mình thì nó sẽ đẹp từ đó chị đi quý vị. Cảm ơn quý vị. Đây là tấm hình của nhớ bạn gia Nguyễn Ngọc Chánh và ông đã chụp tấm hình này tại Mono Lake. Mono Lake đây là nó nằm ngay trên cái highway 395 từ uh, khu Bô Sa người Việt uh, chúng ta đang cư ngụ mà lái xe lên trên đó là khoảng 8 tiếng đồng hồ đi 395 và, uh, và quý vị có thể đến được một cái biển hồ và đây là một cái biển hồ nước mặn. Uh, Nhớ bạn gia này đã chụp trong một cái thời điểm rất là lạnh tại vì trước mắt chúng ta là nhìn tấm hình nó tuyết mà quý vị nào mà có đến đây vào trong một cái khoảng khắc mà vào lúc mà mặt trời nó mọc thì quý vị sẽ thấy nó độ lạnh nó khoảng mười mấy độ và đã làm cho người nhiếp ảnh gia có thể bỏ cái 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 việc chụp hình và ông Nguyễn Ngọc Chánh đây đã chụp tấm hình này bên nghĩ là rất là cam đảm không riêng gì về à, về trong khoảng khắc đó nhưng về về cái bố cục đã nhìn được một cái tấm hình nó rất là đẹp từ bố cục từ cái ánh sáng cho đến tuyết đó làm cho người ta nhìn thấy một cái độ lạnh và một cái màu đẹp của một cái mùa đông tại vùng à, 395 và đây là một tấm hình rất là đạt trong vấn đề mà bố cục giống như là ánh sáng và mỹ thuật và cũng giống như là kỹ thuật quý vị đang coi đây là một tấm hình trắng đen à, có nhiều người quan niệm là hình trắng đen nó chỉ có trắng và đen only thôi nó không có diễn tả được cái màu sắc hay là một cái hay của một tấm hình đó thì những người mà làm những tác phẩm nghệ thuật à, không có một cái quan niệm như vậy họ nghĩ là trắng đen nó có một cái đẹp tuyệt vời và một cái đẹp mà có một cái ý tưởng hay cái độ xám với lại độ đen với độ trắng nó cho người ta nhìn thấy một cái hiểu biết về nghệ thuật nhiếp ảnh nó lên cái sự cô động nó lên sự cô đơn nó lên sự buồn chán hay là buồn nản của một một đề tài đó trong tác phẩm quý vị đang coi đây là một người thiếu nữ Việt Nam tấm hình này đã chụp tại Hoa Kỳ tuy cái khung cảnh nó rất là Việt Nam nhưng mà đã sáng tác tại Hoa Kỳ và rất là gần chúng ta À, một người thiếu nữ Việt Nam mặc một cái áo yếm đào màu đỏ mà tác giả đã dùng cái tấm hình này để chuyển sang trắng đen và đăng trên bụng của người thiếu nữ đó là mấy cánh hoa sen cũng là một màu 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 cánh sen màu hồng hồng ca à, hồng hồng cánh màu hồng cánh sen nhưng mà tác giả đã chuyển sang trắng đen tại vì nó nói lên được cái sự cô động của tấm hình cái sự một người thiếu nữ đang đợi mong một điều gì nào đó đang suy nghĩ một gì nào đó trong một cái khoảng khắc trong một căn nhà như vậy tác giả đã sử dụng những tấm hình này để mà cho những người thượng lãm được thấy đây là một trong những tác uh, tấm hình đẹp à, một một trong những tấm hình này ben đã nghĩ là đã đạt được rất là nhiều trong vấn đề mà bố cục về độ uh, contrast về độ xám với lại độ đen độ trắng đã cho chúng ta thấy được tấm hình đó và anh đây là anh Lê Nê Tần Thái là một trong những người bạn của Ben anh có một cái nhìn rất là lạ anh sống ở Mỹ rất là lâu nhưng mà có một cái tinh thần rất là người Việt Nam và anh đã sáng tác những tấm hình trắng đen như vậy và trước mặt quý vị đang coi đây là tấm hình của anh Nguyễn Hưng một trong những anh em trong hội bạn ảnh Việt Nam Ben muốn giới thiệu một tấm hình này rất là lạ là anh đã chụp trong một cái khung cảnh buổi tối và anh đã dùng flash Flash photography nó không có dễ cho người chụp ảnh Tại vì không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể dùng flash được Nhưng mà khi mà chúng ta biết nghệ thuật rồi Với lại mình bắt được cái cái đường, cái đường độ nét của nó rồi Chúng ta mới cảm thấy tấm hình nó, nó đoạt tiêu chuẩn Và Ben xin giới thiệu anh Nguyễn Hưng Xin mời anh Nguyễn Hưng đến đây để cho Ben giới thiệu với lại quý vị khán giả Phố Bô Sa Và đây là nhớ bạn gia Nguyễn Hưng Một trong những anh em trong hội bạn ảnh Việt Nam Cái lý do Ben gọi anh là bạn ảnh là ví do là Tại anh em ai cũng là bạn với nhau hết 
hết à, cái chữ nhiếp ảnh gia là bên muốn giới thiệu quý vị là tại vì bên muốn dùng cái chữ này cho mọi người được biết nhưng mà trong hội thì anh em đều là bạn với nhau và tấm hình đằng sau quý vị đang thấy là anh nguyễn hưng anh nguyễn hưng có thể cho bên biết là anh chụp tấm hình này vào lúc khoảng khắc như thế nào không cái cái này nó cũng là một cái cơ duyên cái lúc mà khi mà hai cha con thường thường là có những cái lớp rồi sau khi đó sau ba giờ bốn giờ chiều thì rảnh thì hai cha con chạy ra ngoài wetland ở ở bonsachika thì cũng cần chiều xuống rồi thì cũng đi vòng vòng rồi thì trên cái cầu rồi chụp những cái hình như thế thì vô tình chụp được những cái tấm mà mình thấy với lúc mà mình, mình chụp như vậy thôi nhưng mà lúc mình về thì mình thấy là mình ưng ý cái hình nó lên như thế nào thì đây cũng là nhân dịp để mà ra cái buổi triển lãm hôm nay thì thì cũng được dịp đóng góp trong một trong những tấm hình thì chung với cái tất cả những anh em à, bạn ảnh cho nó vui. Bên cũng xin bổ túc thêm một tấm hình của anh Hưng ở đây, một tấm hình rất là lạ, tại vì người ta cái quan niệm là ra Bosa Chica Wetland là chụp những tấm hình những con chim đi bắt cá vào ban ngày chứ không ai chụp ban đêm hết, tại vì ban đêm làm sao chúng ta có thể đứng khoảng khắc xa hay là một tầm xa để chúng ta có thể nhìn những tấm hình như vậy. Nhưng mà chắc bên nghĩ anh Hưng này kiên nhẫn hơn những người khác là đợi cho đến ban đêm mới có được những tấm tấm hình như vậy. Và anh đã chụp bằng flash photography. Flash photography đã dùng một trong những cái gọi là cái tốc độ rất là cao để mà bắt được cái khoảng khắc trong một cái um, cái cái khung cảnh mà gọi là rất là nhanh. Đôi khi chúng ta có thể mình nhìn không kịp bằng cái flash mà cái flash nó bắt được cái đó và cho chúng ta thấy được những giọt nước nó động ở trên không trung như vậy. À, kính thưa quý vị khán giả đài phố Bồ Sa, quý vị đang coi trước mặt đây là một tấm hình của một nhiếp ảnh gia rất là tầm thường. Hồi nãy Ben có đề cập đến đây là một linh mục công giáo và tên của người linh mục này là cha Hồ Tâm Duy và cha đã lấy cái tên tác uh, giả là Tâm Duy để sáng tác cái bức hình quý vị đang coi đây. Trước tiên con xin chào cha trong cái um, hội bản ảnh Việt Nam ở đây. Còn, thì con cũng muốn biết tấm hình này cha đã sáng tác như thế nào Cũng giống như quý vị khán giả đang coi đài Trước tiên cha có thể cho con biết cái ý tưởng của cha Và cái cách lý do tại sao cha đã sắp xếp được những tấm hình này Để cho quý vị khán giả được thấy được không thưa cha Rất là đơn sơ Cách này 3 năm hơn gì đó 3-4 năm yeah. Cha đi ăn phở cái phở thanh lịch yeah. à, Bôn xanh ăn biết phở thanh lịch yeah. Thì đang ngồi ăn tự nhiên thấy hai cộng giá nó rớt nằm dưới đất á yeah mà nó nằm ở kiểu khéo lắm, yeah. nó rất vô tình mà nằm ở kiểu như một đôi trình chân gì đó, yeah. rồi tự nhiên cho thấy có ý tưởng hay hay cái cho về cho lấy giá cho sắp cho tính chụp cái chủ đề đó, yeah. nhưng rồi từ đó cái cha mới nghĩ ra kiếm thì ra chợ mua giá cho nó tươi hơn, yeah. giá nhà mình cũ, <cười> à, thì ra lấy về nhà ra ra chợ mua rồi về nhà sắp từ cái ý tưởng hai cộng giá cho một đô tình nhân thì yeah. cái chủ đề đó nó, nó đơn giản rồi mình một đóng giá cái bên nhiều không biết làm gì yeah. rồi mới sắp ra cái này rồi một phần hồi xưa cha cũng đi hát nhiều đó thật ra người ta nhớ đầm mình hát yeah. cho người ta nhớ đầm à. thì nó nhớ lại người ta khiêu vũ yeah. rồi nó mỗi cái nó chút chút nó gom lại yeah. lúc đó cho mới nghĩ ra là sắp cái này ch- chơi rất là hay thưa cha nhưng mà cha có thể cho quý vị khán giả được biết là tấm hình này cha đã sắp xếp như thế nào để mà được như vậy không thưa cha giống như là cái khung cảnh cha đã dùng như, như thế nào có dùng flash hay là ánh sáng tự nhiên hay sao vân vân cha thầy để lên một tấm vải đen cái mặt bàn rồi đem ra một cái patio ở ngoài sau hè yeah. Rồi ánh sáng mặt trời thường chiếu xuyên qua thôi Tại cha không có giỏi lắm về Photoshop Cho nên phải tận dụng những cái gì thiên nhiên hoàn toàn Thế rồi rất là đơn giản vậy đó Chứ không có khó khăn gì hết Cái cái nội dung của hình này thật Cha muốn nói là cái điều là Thứ nhất là nó khiêu vũ ở sân khấu Là cái nghệ thuật của người nghệ sĩ Người nghệ sĩ hát ca Và người nghệ sĩ khiêu vũ cũng phải là nghệ sĩ hết Mới, mới ăn dịp với nhau thì có sự hài hòa nhưng mà từ đó cha muốn đưa ra một cái nhìn theo cá nhân cha đi xa hơn là cuộc đời này cái thế gian này cái xã hội chính nó quan trọng lắm từ khi mình sinh ra cho tới khi mình cuối đời ra nghĩa trang cũng mang cái chất xã hội tính sống với nhau sống với người người với người mà muốn cho người với người vui vẻ thì phải có sự hài hòa mà có hài hòa là phải có sự tương kính cũng như khiêu vũ mà không có sự hài hòa trật nhịp hết đạp chân nhau chống nhảy được thì trong cuộc sống xã hội trần gian này nếu mà người ta không có sự tương kính thì sống nó sẽ nhiều cái khó khăn chiến tranh rồi tranh chấp hút thuốc còn nếu mà có sự hài hòa tương kính thì cuộc sống vui với nhau thì cái cái khiêu vũ này mang tính chất vừa khiêu vũ của sân khấu mà khiêu vũ của đời thường năm nay có chỉ có một duy nhất một tấm hình khỏa thân được 
trưng bày trong phòng triển lãm của Hội Bản ảnh Việt Nam. À, trước mặt quý vị đang nhìn đây là một tấm hình khỏa thân. À, khi chúng ta cầm máy lên chụp một tấm hình khỏa thân, ai cũng suy nghĩ đó là một tấm hình nó hơi có vẻ tục tiểu. Nhưng khi nào người ta mới nghĩ tấm hình đó gọi là tục tiểu? Lúc mà một người nhiếp ảnh gia cầm máy lên để mà chụp tấm hình đó. À, theo quan niệm của một người chụp hình giống như Ben, cái sự tục tiểu đó ăn thua ở cái người họ cầm máy và cái tục tiểu đó nó phát xuất ra khi nào mà chúng ta cảm thấy nó đã tục tiểu thì chúng ta cảm thấy nó là tục tiểu. Khi mà một tấm hình mà người ta cảm thấy nó quá đáng trong vấn đề mà phô trương thì nó tấm hình đó nó cảm thấy nó là tục tiểu. Khi mà một tấm hình quả thân mà chúng ta cảm thấy nó là một tấm hình nghệ thuật không riêng gì về phô trương nhưng mà về ánh sáng hay đường nét thì tấm hình đó nó sẽ tự động nó là một tấm hình gọi là nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa thân. Một người con gái giống như quý vị đang thấy ở đây là một trong những nét đẹp rất là đẹp mà của người xưa vẫn đề cập đến là một người đàn bà Eva. Người tác giả đã dùng cái tên này là vệ nữ, vệ nữ là Venus trong một cái tên của khoa học là vệ nữ và quý vị đã thấy người mẫu đã để bàn tay lên một cái chỗ rất là kín đáo cái đó đã cho chúng ta biết là người làm tất tấm hình này đã có mục đích là cho người thường lãm không có một cái suy nghĩ gì về uh, trần tục hay là về uh, là nhục dục trong đó mà người ta nhìn với một cái 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 đẹp của một người đàn bà trong một cái đường cong của người đàn bà trong một cái đường nét trong được một cái khoảng khắc mà gọi là người đàn bà đó đang diễn tả và đó là một tấm hình đạt à, gọi là nghệ thuật khỏa thân khi mà chúng ta nhìn đến nó thì chúng ta cảm thấy nó không có một cái sự nào đó nhục dục trong đó thì tấm hình đó đã đạt đến cái mức độ là tấm hình đó là đạt tấm hình nghệ thuật còn khi nào chúng ta nhìn thấy mà nó phô trương quá độ trong một vấn đề mà của một người đàn bà mà họ đã muốn dấu kín thì chúng ta đã cảm thấy đó là một cái nhục dục trong một tấm hình tiện cơ hội này bên muốn mời quý vị khán giả nào mà đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật đến thăm dự với các anh em trong hội bản ảnh Việt Nam hội bản ảnh Việt Nam có số liên lạc là 714 323 3002 714 323 3002 và nếu mà quý vị có muốn gửi điện thư xin quý vị gửi sang cho VNFOP À, viết tắt là Vietnamese Friends of Photography hay dịch ra tiếng Việt Nam là Hội Bản ảnh Việt Nam at yahoo.com Ben xin nhắc lại là 714-323-3002 và email là vnfop at yahoo.com Những gì quý vị gửi cho Hội Bản ảnh Việt Nam Hội Bản ảnh Việt Nam sẽ dùng đó để mà gửi lại cho quý vị để đây là một lời mời có thể mời quý vị đến tham dự chung với Hội những chuyến đi chụp hình những lần học hỏi hay là những lần đi sắm sửa máy móc hay những lần gặp nhau hay là những cái cơ hội nào đó để chúng ta có thể gặp nhau để truyền đạt như bản đến chung trong một cái cuộc sống t- à, gọi là rất là busy tại Hoa Kỳ và đây là một lời mời rất là trân trọng nếu mà quý vị có cơ hội xin liên lạc với Ben hay là gửi điện thư thì các anh em sẽ gửi lại uh, lời trả lời đó một lần nữa Ben cảm ơn quý đài và cảm ơn uh, đài phố Bồn Sa đã cho Ben cái cơ hội để thứ nhất để giới thiệu các tác phẩm này đến cộng đồng và đến uh, những người đam mê như bạn nghệ thuật xin cảm ơn